，我可以这么讲。在新华来讲的话，这个我知道啊。我如果说排名在第二的话，可能没有人敢排第一了。我也不谦虚，我也不夸张啊，我敢这么讲。因为我家住这个，我这我总共到我到我这一代的话，我已经是第三代。你看，虽然那个店小，还是很有来头的哈。江苏非遗，二额头卤菜。今年我六十四，这个老吴的话，我以前，总共我经营了已经三十五、三十五年了。是新化非物质文化遗产啊，对对对。啊，就这个是老吴啊。啊，老吴，这老吴正宗的老吴，他头上的是爆瘤的，这个瘤是老吴有。多大年龄了？这个老吴呢是四百天，这个还是公吴，是一只公吴。老公吴，老公吴，老公吴的，他的皮肤有点泛红，啊、哦呃，皮肤泛红了，肌肉很旺盛，没有没有油脂，他没有脂肪油了。哦，这个蚊子到我手上养了多少天我就知道了。哦，这个蚊子的乳，我家我家的炉子，这这个在锅里面烧了。这是鹅的乳子啊？啊，这蜈蚣，对，这是蜈蚣，在里面烧。哦，这是这是蜗牛。就是那个刚才老鹅就啊啊对对对对，啊，我们的要求要求这个卤子的这个颜色，我要求是啤酒色，清亮啊，清的，啊、清切透明的，啊，像啤酒一样，啊啊，这个卤子从了有多少年嘞？这个卤几十年了，几十年了啊，几十年了，天天加汤，天天、啊、天天加加加汤再兑吧。啊，那你们一天能卖多少一条鹅嘞？目前的话，我卖的话。五十几个，将近六十个。啊，一天六十个鹅啊！五十几个，将近六十个。像过节过年一天能烤多少只？那那那就数不绝了，那就数不绝了。那如果雨天的话，那就多了。啊，那就多了。啊，我的爷爷，我的爷爷我还不认识。啊，我的爷爷我还没有见过我爷爷。总共加起来的话，连我父亲爷爷的话，总共有八十年了吧？八十年。啊，总共有八十年了吧？在新化这属于老店了。啊，这没有没有，在新化来讲，没有人资格比我老的。哦啊，听话你是啊，没有啊，目前没有人比我资格比我老了、啊。这个就是新鲜的鹅啊，这新鲜的鹅，刚是老鹅还是鹅？这不是老鹅，这是新鹅，我们就叫新鹅。新鹅啊，这叫新鹅，不是老，它没有隔离呢，老鹅在锅里烧了。就你锅里是啊，锅里是老鹅。呃，目前在全国的各个省市，我只有两个地方没有寄过啊，一个是台湾啊，一个是澳门，都有五块的寄过的。二鹅头鲁菜。这个盐水鹅特色是吧？五香老鹅，这个全国的五香老鹅。哦，你这个颜色跟一般盐水鹅颜色不太一样嘛？啊，我们这边全部全部是五香的啊，老鹅正宗的，全是两年以上的老鹅。哦，皮薄肉厚，双层肉，没有油脂的啊。你看这一排盐水鹅刚出锅，全部是炒猪耳朵啊，我们都是现杀的猪啊，炒猪的啊。小这种猪耳朵带根的，根根部不大、哦，但是这个猪耳朵吃在嘴里很软的，新鲜的啊！啊，都是都是现杀的，都是六十一斤。猪头肉也全部是炒猪的啊，我们都都是用的现杀的、哦、冷冻产品，不用的啊。猪头肉多少钱啊？猪头猪头肉四十八一斤啊，四十八。对，新化最出名的就是猪头肉跟那个老鹅是吧？啊，老鹅我们独家的啊，整个新化现在没有第二家，都是两年以上的老鹅，头上带包的啊，你看就知道了。子鹅是三十一斤，老鹅多少？老鹅是四十五一斤啊。它那边品种还是蛮多的，烧鸡、舌头，还有这个四件啊。猪尾巴，我们的猪尾巴啊，也是特色啊。猪尾巴全部是炒猪尾巴，它外面做猪尾巴现在很少。猪尾巴应该贵吧？贵，猪尾巴八十一斤啊，是传统的啊，传统的炒猪尾巴、哦。那很多那种是短短的那种猪尾巴是什么猪尾巴？三元猪，三元。那个不好。那个那个那个那个肉质比较泛白，哦，生的时候那种肉泛白。哦，你们那个颜色也好看。呃，猪蹄多少钱一斤？猪蹄是四十五一斤，五十一啊。五十一啊。嗯。这个给的。老鹅肉红是吧？肉泛红，公鹅泛红。热的热的。啊、哦呃，老鹅中的极品就是老公鹅。老公鹅啊。啊，肉质泛红的，没有油的，你看。对，漂亮漂亮。很漂亮的。拿个谁啊？切老鹅，筷子切的越小，这个鹅是越好吃，因为老鹅的肉质比较紧，它不像新鹅比较松，吃在嘴里比较香。新化特产就是新烧，新化的美味啊，好吃的。这个店啊，也是后面制作，前面售卖，家庭式的做法，就是新化猪头肉。老板，这个刀工好。这个猪头肉入口即化的，师傅经常来买。哎，我经常来买。我们来搞一个四分之一的鹅尝一下。好，你去买两斤肉。你这样子多的好。小王小杨啊。嗯，好。
。把这个鹅肉脆啊！来来来来啊！颜色深红的啊、哎，多少钱？这个这个四十六块钱，四十六啊，四十六啊。这个这个瘦肉都是红的。哦，对，红红红。啊，没有没有脂肪，看到吗？哦，没有脂肪。正儿八经会吃鹅是鹅腿还是前面呢？哎，前面这个老鹅的话，老鹅的话要吃前面的好。前面的好哈。啊，你们讲叫前甲是吧？啊，先我去后边了。这个、这是跟你们讲的，这个一般的行话我们不不要跟顾客讲。行话，嗯。三十九啊。三十九，最老贵的。老乌鸡新鲜，新乌鸡后腿。再加点卤汤啊。那这个。卤汤里的鹅油都在里头了是吧？对对对。啊、嗯。就不用单独浇鹅油哎。不要了不要了。它的猪头肉颜色漂亮啊。这个不能吃猪肉的。这个你叫哪一呢？这还不正冷呢。你们猪头偏小哈。这个要猪头。因为我们把那个肥肉啊取掉了、啊，取掉了啊，啊取掉了，那个新肥，那猪头偏小，基本上这个猪头在十斤左右。他这个鹅还是相当漂亮的啊，这个前胸四十七，师傅讲了，老鹅吃前胸，我们第一次吃驯化的熏烧啊，驯化的饮水鹅，这家是二鹅头卤菜，网上讲，包括师傅自己也讲了，他们家称第二，没人敢称第一。老鹅我们也吃了不少啊，第一次吃到发红的这个老鹅，嗯，能吃到鹅皮这个脆跟那个鹅肉的这个这个紧致，咸没有那么咸，嗯，你看，他们这个要拍两个蒜啊，吃点蒜，再吃一块鹅肉，嗯。它这个跟羊肉的比较，一个葱香味比较浓烈，这个鹅肉是真的紧致，嗯，咬起来都费劲，确实是老鹅啊，两年的老鹅，嗯，好吃，啊，再来个蒜，我觉得不错啊，你尝一下，它这个鹅肉偏老，嗯，我已经吃吃了一块了，吃了一块了，怎么样？真的好吃，哼，跟羊肉的不太一样是吧？啊、嗯，不一样啊、嗯，再嚼一口蒜，特别特别香啊、嗯。来，再尝一下猪头肉。肥的，它没有那么烂，嗯，对吧？可以，可以是吧？我来尝尝，这盒猪头肉四十三块钱，它这个猪头肉你看啊，颜色比较红，你看。就是跟我们之前拍过的那个什么东台的，呃，海安的，然后包括六合的都不太一样，它是颜色偏红，也没有他们那么烂，就稍微有点嚼劲啊。嗯，香料味也很淡，就是猪头肉的本味比较重啊。同样，它是也是拍了蒜的猪头肉。嗯。弄点酒喝喝，管新化的东西都好吃